நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்னால ரொம்ப பயப்படுறாங்க இல்லை இல்லை சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு லேசர் தெரப்பி இருக்கு சர்ஜரி இருக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஏன்னா எல்லாரும் வைத்தியம் சொல்லுவாங்க வாழைத்தண்டு ஜூஸ்லேருந்து நான் மற்ற நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு பாட்டி வைத்தியம் எக்கச்சக்கமும் உண்டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு மட்டும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை எதை பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் மெதா மெத்தடாலஜி டாக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் எப்போவும் போல் உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கிட்னி ஸ்டோனு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ட்ரீட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போக முடியும் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணால் அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நம்மளே ஒரு ரீசனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மூணு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த மூணுத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதுவும் குவிக்காகவும் நான் சொல்ல போகிறேன் அதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ரிஜிட்ன்றது நம்ம யூரிக்டரில் அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ரொம்ப கீழ் பகுதியிலேயே இருந்துருத்துன்னா ஈஸியாக போய் ரிஜிட் ஸ்கோப்பி வச்சு எடுத்துருவாங்க ரிஜிட்னா அது வளைய முடியாது ஒரு லேசர் பீம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு லேசர் டிப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஆர்கன் பற்றி தான் பேச போகிறோம் நிறைய பேருக்கு கிட்னிஸ்னால் என்னன்னே தெரியல அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியும் தெரியல ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோ அவங்களுக்காக தான் மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் கிட்னிஸ்னால் என்ன எங்கே இருக்குது அதோட செயல்பாடு என்ன கிட்னியில் ஸ்டோன் வந்தால் என்ன பண்ணணும் என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் டாக்டர் தீப்தி ஜாமி மகப்பேர் மற்றும் சிசுவின் மருத்துவர் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் ஸ்கேன் சென்டர் டி நகரில் பண்ணி போறேன் கிட்னினா என்ன அது எங்கே இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இடுப்பில் ரெண்டு சைடில் தான் ஒரு ரைட் சைடில் ஒரு சைடு ஒரு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கிட்னி இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட விழா எலும்பு இருக்கு இல்லையா ரிப் கேஜ்னு சொல்லுவோம் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ரிப் கேஜ் ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஆன் எதர் சைடில் ரெண்டு பீன் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் நம்ம டபுள் பீன்ஸ் மாதிரி அது ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் லாங் இருக்கும் ஒரு எயிட் டு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிட்ட அது வந்து ரெண்டு சைடில் இருக்கிறது நடுவில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் பைப்புன்னு பார்க்குவீங்க இன்னொன்னொன்று ப்ளூ கலர் பைப் இல்லையா அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஆட்ரி ஒரு வெயின் நம்மளோட ரத்த குழா மெயினான ரத்த குழா அயோட்டா அது வந்து ரெட் கலர்லேயும் ஏன்னா அது நல்ல ரத்தம் எடுத்துகிட்டு போகிற ரத்த குழா அதனால் அது ரெட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ப்ளூ கலரில் நீங்கள் பார்க்குறது ஐவிசின்றது ஒரு வெயின் அது வந்து ஆக்சிஜன் லெஸ் பிளட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால அது ப்ளூ கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் சென்டரில் நீங்கள் பார்க்குறது அதுக்கு ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்மளுக்கு ரெண்டு கிட்னிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆற்றையும் வேணும் தான் அந்த கிட்னிஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுறது இப்போ நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு கிட்னி இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு இப்போது கிட்னியோட மெயின் செயல்பாடு என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன எதுக்கு நம்ம பாடியில் இருக்குது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதோட ஃபஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்றது நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் அதாவது கழுவி நீர் நம்ம ஒரு வீட்டில் எப்படி ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சுருக்கோம் அந்த டஸ்ட்பின் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவு தான் கிட்னியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த கழுவி நீரை உருவாக்குறதே கிட்னிஸ் தான் பின்ன எப்படி யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கிட்னிஸ் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த நீரில் இருக்கிற எல்லா நியூட்ரியன்ஸையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வரும் அப்படி தான் டாக்ஸின்ஸை நம்ம பாடியிலேருந்து அது ரிமூவ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லை கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட பாடியோட மெயின் அந்த ஃப்ளூயிட் லெவல்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம பாடியில் அந்த ஃப்ளூயிடை பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் கிட்னி தான் அண்ட் மெயினாக உங்களோட பிளட் ப்ரெஷரையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது கிட்னி தான் இதையும் தாண்டி நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேங்க நான் ஒரு ஃபேக்ட் சொன்னேன்னா நிறைய பேருக்கு விட்டமின் டி லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டாக்டர்னு பயப்படுறவங்க இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே கிட்னிஸ் தான் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆர் பாடி போன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்னியோட செயல்பாடு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நம்மளுக்கு எல்ல
கிட்னியிலேருந்து எப்படி யூரின் வந்து பிளாடருக்கு ஒன்றுக்கு போகிற பைக்கு கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு சைட்லேருந்தும் ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இன்னும் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ரைட் கிட்னிலேருந்து ஒரு டியூபும் லெஃப்ட் கிட்னிலேருந்து ஒரு டியூபும் கனெக்ட் ஆகி ரெண்டுமே நடுவில் வந்து பிளாடரில் ஒன்றுக்கு போகிற பையில் ஃபிக்ஸ் ஆகும் அந்த யூரினரி பிளாடரில் அப்போ தான் யூரின் கலெக்ட் ஆகும் கிட்னியில் ஃபார்ம் ஆகிற யூரின் அப்புறம் இப்போ என்ன பிளாடர்லேருந்து எப்படி வெளியில் வருது அப்படின்னா பிளாடர்லேருந்து ஒரு இன்னொரு சின்னொன்று டியூப் கால் யூருத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வெளியில் கனெக்ட் ஆகி அவுட் சைடில் ஓப்பன் ஆகும் போது தான் யூரின் வந்து நம்ம வெளியில் பாஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் வே வேறுபாடு என்ன இருக்கும்னா ஆண்களுக்கு அந்த யூருத்ரா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா பிளாடர்லேருந்து வெளியில் வர அந்த டியூப் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் அதுக்கு பேர் பினாயில் யூருத்ரான்னு பேர் அதாவது அவங்களோட பிறப்பு உறுப்பு பீனஸில் லாங்காக இருக்கும் ஆனால் பெண்களுக்கு அந்த யூருத்ரா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் பெண்களுக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவும் வரும் ரெக்கரண்ட்டாகவும் இருக்கும் வர்சஸ் ஆண்களுக்கு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து ஒரு கிட்னியை பார்த்துட்டோம் ஆனால் அந்த கிட்னிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா தானே அது எப்படி யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி இன்சைட் த கிட்னி வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் தட் ஸோ இப்போ ஒரு கிட்னிக்குள்ளே நீங்கள் பா உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி தெர் ஆர் மில்லியன் செவ்ரல் லேக்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் நெஃப்ரான்ஸ்னா தே ஆர் ஸ்மால் டைனி டைனி யூனிட்ஸ் இன்சைட் த கிட்னி ஸோ அந்த நெஃப்ரான்ஸ் தான் நம்மளோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணும் அது நெஃப்ரான்ஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா நெஃப்ரான்ஸ் ஆர் கவர்ட் பை லாட் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் அதாவது ரத்த கொழா ஆர்ட்ரீஸும் சரி வெயின்ஸும் சரி அந்த நெஃப்ரான்ஸை கவர் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் குளோமரூலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நெஃப்ரான்ஸ் குளோமரூலை அந்த குளோமரூலைக்கு தாண்டி வெளியில் அவுட்டர் லேயர் எபிதீலியல் செல்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்கிறது உண்டு அந்த எபிதீலியல் செல்ஸ்க்கு பேர் போடோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த போடோசைட்ஸ்னால் ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்கும் அது பேர் தான் போடோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே தாண்டி ஒரு ஃபில்டரிங் யூனிட்டாக ப்ரிப்பேர் ஆகும் நீங்கள் சொன்னால் நம்புவீங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் அதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பாடியை அப்சார்வ் பண்ணி டூ லிட்டர்ஸ் தான் வெளியில் யூரினாக வ வருது ஸோ அப்படின்னா நம்மளோட கிட்னி எவ்வளோ வேலை பண்ணுறது பார்த்தீங்களா ஸோ தட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு நோ எப்படி நம்ம கிட்னிஸை சேஃபாக பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது தான் இதையே இதில் நம்ம வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது கிட்னியில் நான் சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஆர் ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் இப்போது கிட்னி ஸ்டோனு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அது ட்ரீட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் இந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணால் அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நம்மளே ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் எல்லா ஸ்டோன்ஸும் வந்து அது நார்மல் ஸ்டோன் நார்மலாகவே பார்க்குற ஸ்டோன்ஸ் கிடையாது அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த கிட்னிஸை தாண்டி அந்த ஸ்டோன்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒரு பெயின் வருது அப்படின்னா அது கிட்னி ஸ்டோன்னால தான் பெயின் வருதா அப்படின்றது உங்களாலே எப்படி கண்டறிய முடியும் அதுதான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி மினரல்ஸ் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட பாடியில் லிக்விடும் இருக்குது ஃப்ளூடும் இருக்குது ஆசிட் அண்ட் மினரல்ஸும் இருக்குது சில பேருக்கு அந்த பாடி டெண்டன்சி ஒரு ஜெனடிக் டெண்டன்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த சாப்பிட்ற உணவு பதார்த்தங்களாக இருக்கட்டும் நிறையா சால்ட் இன்டேக் நிறையா பேர் எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப சோடாஸ் ட்ரிங்க் நிறைய பேர் வந்து அந்த உப்பு சக்தி ஜங்க் ஃபுட் ப்ராசஸ் ஃபுட் அதிலலாம் நிறையா பேருக்கு வந்து சோடியம் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த சால்ட் கண்டென்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோடு சேர்த்து நம்மளோட வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி கான்சன்ட்ரேட் தான் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பாடி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பதார்த்தங்கள் இல்லை நம்ம பாடிக்கே ஒரு டெண்டன்சி இருக்குது ஒரு உப்பு ரீட்டெயின் பண்ணுற டெண்டன்சி ஒரு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் டெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ண முடியும் ஆப்வியஸ்லி நிறையா தண்ணி குடிச்சு அந்த ஃப்ளூயிட் லெவலில் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ண பண்ண ஈவன் தோ அவர் பாடி நம்மளுக்கு டெண்டன்சி இருந்தாலும் கூட
அதுவே வந்து ஸ்ட்ரூவைட் ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது உண்டு ஸ்ட்ரூவைட்னா யூஸ்வலாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வரலாம் அது ரொம்ப சில பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு ஒன் டு டூ பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்களேன் அதையும் தாண்டி மூணாவது வெரைட்டி வந்து யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன் அந்த யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம உடம்பே தான் யூரிக் ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஆனால் அந்த யூரிக் ஆசிட் லெவல்ஸ் நம்ம உடம்பில் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அது கல்லாகவும் ஸ்டோனாகவும் மாறும் இதை தாண்டி வர இன்னொரு ஸ்மால் ஸ்டோன் வந்து சிஸ்டீன் ஸ்டோன்ஸ் சொல்லுவோம் சிஸ்டீன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் அதுவும் லெவல் நம்ம உடம்புல ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா அதுவுமே ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஆகலாம் இதில் தான் ரொம்ப நாலு விதமான ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஒருத்தர் எல்லாருமே கால்சியம்னு கிடையாது இதில் ஒன்று ஒன்று வேறு வேறு வெரைட்டி ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் எல்லா எல்லா ஸ்டோன்ஸுக்குமே இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பார்க்கும் போது நான் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன்னா உங்கள் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்றது என்ன அறிகுறிகள் நீங்கள் எது வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களோட பெயின்க்கு எப்படி நீங்கள் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட் வருதா அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்க போகிறேன் இந்த செக்ஷனில் பெயின் நான் கிட்னி எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் விழா எலும்புக்கு பின்னாடி நம்ம உடம்புல கொஞ்சம் பின்தள்ளி தான் கிட்னி இருக்குது ஸோ அந்த விழா எலும்புக்கு பின்னாடி இருக்கும் போது பெயின் உங்களுக்கு ஷார்ட் எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் இன்டென்ஸ் பெயின் வரும் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அந்த ட்ராக்டை பிளாக் பண்ணுறது அதாவது கிட்னியிலேருந்து அந்த டியூப் போகிறதுல யூரிட்டர் அந்த பிளாட் அந்த ட்ராக் பிளாக் பண்ணுறது இல்லை கிட்னியில் ரொம்ப பெரிய ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா லாயின் டு க்ராயின்னு சொல்லுவோம் லாயின்னா இந்த பகுதி அண்ட் கிராயின்னா நம்மளோட தொடக்கி நடுவில் ஸோ இந்த லாயின் டு கிராயின் பகுதியில் ஒரு ஷார்ப் இன்டென்ஸ் பெயின் ரேடியேட் ஆகுது அப்படின்னாலே தட் இஸ் வெரி வெரி டிப்பிக்கல் ஆஃப் அ ரீனல் கால்குலை ஆர் அ ரீனல் ஸ்டோன் பெயின் அதையும் தாண்டி வேறு வேறு இன்டென்சிட்டியில் வரலாம் அதையும் தாண்டி யூரின் பாஸ் பண்ணச்சு எரிச்சலாக இருக்கலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் பிளட் பிளட்டே யூரினில் தெரியலாம் ஒரு ஸ்மோக்கியாக இருக்கலாம் யூரின் ரொம்ப க்ளவுடியாக அதாவது ரொம்ப எல்லோஷாக இருக்காமல் நீங்கள் எப்படி கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் சொல்லுவீங்கன்னா டார்க் எல்லோன்னா நீங்கள் அந்தளவுக்கு தண்ணி குடிக்கலன்னு அர்த்தம் லைட் எல்லோ அப்படின்னா ஓரளவுக்கு மீடியமாக நீங்கள் நல்லபடியாக தான் வாட்டர் இன்டேக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுலேயே டார்க் கலர்டு எல்லோ கலர் இல்லை ப்ரௌனிஷ் டிஞ்ச்டு யூரின் ரெட் கலர் யூரின் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சஸ்பெக்ட் ரீனல் ஸ்டோன் அண்ட் இந்த பெயின்ன்றது இட் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம் நீங்கள் அப்படி ஒன்றுமே நார்மலாக உங்கள் டே டு டே லைஃப் இப்போ போயின் இருக்கும் பட் சடனாக உங்களுக்கு இன்டென்ஸ் பெயின் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த பெயின் ஸ்பெசிஃபிக்காக லாயின் டு கிராயின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூரின் பாஸ் பண்ணச்சே ரொம்ப சிவியர் பெயின் வந்தாலும் இல்லை உங்களோட கலர் ஆஃப் யூரின் மாறுறது பிளட் ரெட் ஸ்டேட் யூரினாக இருக்கு அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி டிப்பிக்கல் ஆஃப் ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இதுதான் கடைசி பார்ட் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்னால ரொம்ப பயப்படுறாங்க இல்லை இல்லை சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு லேசர் தெரப்பி இருக்கு சர்ஜரி இருக்கு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கண்ட் எல்லாரும் வைத்திய சொல்லுவாங்க வாழ்த்தண்டு ஜூஸ்லேருந்து நான் மற்ற நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு பாட்டி வைத்தியம் எக்கச்சக்கமும் உண்டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு மட்டும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை எதை பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் மெத மெத்தடாலஜி டாக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த டிப் ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் எப்பவும் போல் உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்புவீங்களா தெரியாது எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னாலவே அதை கியூர் பண்ணிட முடியும் ஆனால் அதுவும் ரெக்கரண்ட்டாக வராமையும் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இன்க்ரீஸிங் யுவர் வாட்டர் இன்டேக் மினிமம் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் குடிக்கும் போது அந்த கிட்னி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இம்பேலன்ஸ் அது கண்டிப்பாக பேலன்ஸ்ட் ஆகிட்டு உங்களோட கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்மேஷனே தவிர்க்க முடியும் ஸோ இப்போ என்ன யாருக்கெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் மினிமம் ஒரு கிட்னி ஸ்டோன்ஸுன்றது இருக்குது அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி சூஸ் பண்ணுறோன்னா த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் டூ த சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டோன்ஸ் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் அதாவது எந்த இடத்துல இருக்குது அண்ட் சிம்டம்ஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எதான அதனால ப்ராப்ளம் இருக்கா இந்த ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டே பேஸ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக மெடிக்கேஷன்ஸ் உண்டு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து மினிமம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வெயி
the first treatment option shock wave lithotripsy rendavathu urethroscopy moonavathu percutaneous nephrolithotomy இந்த மூணு பேரே ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குல்ல ஆனால் இந்த மூணுத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதுவும் குவிக்காகவும் நான் சொல்ல போகிறேன் அதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு த ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கு பேர் ஷாக் வேவ் லித்தோட்ரிப்சி எஸ்டபிள்யூஎல் இதில் என்ன பண்ணுறோம் எய்தர் நம்ம எக்ஸ்ரே ஆர் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலியமாக அந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸை லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு ஷாக் வேவ்ஸ் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக ஷாக் வேவ்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஷாக் வேஸ்னால் என்ன ஆகும்னா அந்த பெருசாக இருக்கிற ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து இன்டூ ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக செதறிடும் செதறினதுக்கு அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் தானாகவே நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடிக்கும் போதோ மெடிசன்ஸ் மூலியமாகவோ அது யூரினில் பாஸ் பண்ணுற வாய்ப்புகள் உண்டு இது வந்து ஸ்மால் ஷார்ட் ஷார்ட் சிட்டிங்ஸ்லே பண்ணலாம் டே கேர் ப்ரொசீஜராகவும் பண்ணலாம் வீட்டுக்கு ஒன் டேயில் போயிடலாம் அண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் நீங்கள் நார்மல் உங்களோட டே டு டே ரொட்டீனை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு ரொம்ப ஸ்மால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் பிளட் ஸ்டெயின் யூரின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த ஷாக் வேவ் லித்தோ ட்ரிப்ஸி மூலியமாக ரொம்ப பெரிய ஸ்டோன்ஸ் ரொம்ப பிக் ஸ்டோன்ஸ் சில கால்சியம் ஆக்சிலேட் ஸ்டோன்ஸ் இல்லை கால்சியம் பாஸ்பேட் ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸு சிக்ஸ்டீன் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஷாக் வேவ் லித்தோ ட்ரிப்ஸி ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டுக்கு பேர் யூரிட்ரோஸ்கோபி நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யூரிட்டான் யூரிட்டர்ன்றது கிட்னியிலேருந்து பிளாடரை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு சின்ன டியூப் அந்த டியூபை நம்ம ஸ்கோபி ஸ்கோப்பினாலே லாப்ரோஸ்கோப்பின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த காலத்தில் ஸோ ஒரு சின்ன டியூப் அது ரிஜிடாகட்டா இல்லை ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கோப்பியாக இருக்கலாம் ரிஜிடுன்றது நம்ம யூரிட்டரில் அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ரொம்ப கீழ் பகுதியிலேயே இருந்துருத்துனா ஈஸியாக போய் ரிஜிட் ஸ்கோப்பி வச்சு எடுத்துருவாங்க ரிஜிட்னா அது வளைய முடியாது ஃப்ளெக்சிபிள்னா அந்த யூரிட்டர் பகுதியில் மேல் பகுதியில் இருந்ததுன்னா அந்த யூரிட்ரோஸ்கோப் உள்ளே போய் வளைஞ்சு போய் அதை எடுக்க முடியும் அதுதான் அந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூரிட்ரோஸ்கோப்பிலேயே அந்த ஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கோப்பி நாங்கள் உள்ளே அனுப்பும் போதே அதில் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அந்த கேமரா வழியாக தான் அந்த ஸ்கோப்பி அந்த டியூப் வந்து எங்கே போகிறது ஸ்டோன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த ஸ்டோன் இருக்கிற இடத்த நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஒரு லேசர் பீம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு லேசர் டிப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த லேசர் பீம் வழியாக அந்த பெரிய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக ஆக்கிடுவோம் ஸோ தட் அது ஈஸியாக அந்த யூரிட்டர் வழியாக யூரின் வழியாக வெளியில் வந்துடும் இது ஒரு விதம் ரெண்டாவது விதம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அந்த யூரிட்டர் பிளாக் பண்ணிடுது அப்படின்னா அந்த கிட்னிலேருந்து வர பேசேஜில் அந்த ஸ்டோன்ஸ் அடைச்சுருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்டென்ட் மாதிரி அதாவது ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி அந்த பேசேஜில் நிற்க வச்சுடுவோம் அது எதுக்கு பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய ஸ்டோன்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஆப்வியஸ்லி கிட்னியில் கலெக்ட் ஆகிற யூரின் வந்து கீழே ஃப்ளோ பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ ஃப்ளோ ஆகாததுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும் பிகாஸ் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் அந்த ஸ்டென்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டென்ட்டை பிளேஸ் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டென்ட் வந்து அந்த பேசேஜை ஓப்பனாகவே வச்சுக்கும் ஸோ தட் வாட் எவர் யூரின் கெட்ஸ் செக்ரீட்டட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த கிட்னி ஃப்ரீயாக கிட்னியிலேருந்து அந்த யூரிட்டர் வழியாக பிளாடருக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் அந்த ஸ்டென்ட் வைக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய முறை லாங் டேர்ம் ஸ்டென்ட் வைக்கும் போது இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷனும் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து லாங் டேர்மாக ஸ்டென்ட்டை வைக்கிறதில்ல இந்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டே கேர் மாதிரி தான் ஓ ஒன் டேயில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த இஎஸ்டபிள்யூக்கு நான் என்ன சொன்னேனோ எஸ்டபிள்யூஎல்க்கு சொன்ன மாதிரியே தான் இதுக்குமே கொஞ்சம் பிளட் ஸ்டெயின் யூரின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து உங்கள் யூரினில் ஃப்ளஷ் அவுட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம ஒரு ஸ்கோப்பி போடும் போதே சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கேப்லரிஸ் பிரேக் ஆகலாம் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் பிளட் ஸ்டெயின் யூரின் வரலாம் மற்றபடி மேஜராக எந்த ப்ராப்ளமும்
அது நல்லா பிரேக் பண்ணி அந்த ஸ்டோன்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் அது யூரின்லேயே பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த பர்கட்டேனியஸ் நெஃப்ரோலத்தாட்டமி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் யூஸ்வலாக நீங்கள் உடனே வீட்டுக்கு போக முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் டே ஆகுது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் ஏன்னா இது மினிமலி இன்வேசிவ் இல்லையா மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரொசீஜர் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் எக்ஸ்ரே இல்லைனா சிடி எடுத்து அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகிடுச்சா அந்த ஸ்டோன்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ பாக்கி இருக்குது அப்படின்றது அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு யூரினை யூரினை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேகும் கனெக்ட் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ தட் ஈவன் பிளட் ஸ்டெயின் யூரின் ஆகட்டும் இல்லைனா அந்த டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற அந்த ஸ்டோன்ஸ் ரொம்ப பிக் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு யூஸ்வலாக யூரினரி பிளாடர் கத்தீட்டர் போட்டு நியூரினரி பேகும் கலெக்ட் ஆகிறதுக்காக பண்ணுறது உண்டு ஸோ மற்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜருக்கு டெஃபினட்டாக ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்படும் அண்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஆகுது ரிப்பீட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ரே இல்லைனா சிடி எவ்வளோ ஸ்டோன்ஸ் கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டிலாம் நீங்கள் ரெசியூம் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஒரு ரெண்டு டு மூணு வாரம் அது ஆகும் ஸோ ஃபைனலி நிறைய சொல்லிட்டேன் இல்லையா கிட்னி பற்றி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த இந்த கேள்வி மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உங்களோட எல்லா கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மெயினாக ஒரு விஷயத்தோடு நான் முடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் பெரியவங்களுக்கு மட்டும் வருது இல்லைங்க சின்ன குழந்தைங்க அதாவது ஈவன் அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட கிட்னி ஸ்டோன் வர வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் ப்ராசஸ் ஃபுட் சால்ட் ஹைலி சால்ட் ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸ் ஃபுட்லேயும் சால்ட் இருக்குது அண்ட் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் சோடாஸ் பெவரேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஹை சோடியம் கண்டென்ட் சால்ட் கண்டென்ட் உண்டு ஸோ மேக் ஷுவர் அவங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொடுங்க ஸோ அவங்க நிறையா ஸ்வெட் பண்ணாங்கன்னா நிறையா வாட்டர் இன்டேக் இருக்கும் நல்லா ஹைட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுவும் இந்த வெதர் பர்டிகுலர்லி சென்னையில் இப்போ இருக்கிற சம்மர் சீசனுக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் இன்டேக் இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு கூட அண்ட் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் அவங்களோட ஜங்க் processed packaged foods uh, avoid pannunga i hope this information was very useful for you na next next uh, videos la na nanga urinary tract infection pathiyum pesa porom do keep watching us support us share this video with your friends and family and do spread the word until i see you all next in my video take care